Издательство «Эксмо» Татьяна Степанова Флер Доранж «Аромат траура» Читает Анна Ченцова Пролог «Я слышал, это место у вас нечистое» Иван Тургенев «Бежен лук» Старенький Карус, напрягая мотор, из последних сил преодолевал подъем на крутой холм. В кабине водителя играло радио, но никто из пассажиров его не слушал. Салон был почти пуст. Рейс был дневной, к тому же не столичный, а ясногорский. В июне в разгар сенокоса среди местных жителей ажиотажа на этот рейс не наблюдалось. «Слышь, пацан, ты там заснул, что ли? Тебе выходить, сейчас борщевка как раз будет, только с холма спустимся». «Слышь, нет. Уши-то открой, ишь, законопатил. Я ведь с тобой разговариваю. Тебя кто в борщевке встречает?» Водитель, поглядывая в зеркало, обращался к сидевшему на переднем сиденье десятилетнему мальчугану, полному и краснощекому, то ли от духоты в салоне, то ли от избытка здоровья. Мальчик небрежно раскинулся на сиденье, облокотясь на плотно набитый рюкзак, и с упоением слушал плеер через наушники, то и дело в такт гремящему техно, толкая бок рюкзака маленьким пухлым кулачком. Он ехал один, без взрослых. В Ясногорске на автовокзале его посадил в автобус старший брат, попросивший водителя довести мальчика до остановки Борщевка. «На деревню к дедушке, что ли, едешь-то? На каникулы?» поинтересовался, приглушая радиоводитель. «К бабуле!» Мальчик тоже выключил свой плеер, снял наушники и тут же приклеился к окну. «Ух ты, видали, какой крутой!» Он проводил восхищенным взглядом промчавшийся навстречу и карусу черный пыльный БМВ. «Сейчас как даст в разгончик 140!» «Значит, бабуля тебя в борщевке встречает?» спросил водитель. «Ну, баранки гну, ты как со старшими шкет разговариваешь?» «Нормально. А что вы все ко мне пристаете?» «Как это что? Сейчас остановка через пару минут. Не могу же я тебя одного посреди дороги бросить. До твоей борщевки от шоссе еще добрых километра два топать». «А нам не в саму борщевку, дяденька!» Мальчуган потянул за лямки рюкзак. «Нам с бабулей в татарское надо. Только ведь автобусы туда все равно не ходят». Водитель только головой покачал. «Ишь ты какой осведомленный!» Дорога пошла под уклон. Внизу в лощине, окруженной со всех сторон холмами, раскинулись поля, разделенные островами хвойного леса. Над ржаным полем, уходившим направо от шоссе широким желтым полотном к самому горизонту, низко кружили черные птицы. Мальчик, занятый своим рюкзаком и плеером, увидел их в окно автобуса, но не обратил никакого внимания. Водитель тоже заметил птиц. «Воронья-то, воронья! Откуда только взялось? Прямо туча!» пробормотал он. И Карус проехал ржаное поле, шоссе штопором ввинтилось в сумрачный, пышущий полуденным жаром и смолистой хвоей бор. И водитель тут же позабыл про кружившую в небе воронью стаю. «Борщевка. Следующая остановка глубокая», — объявил он своим немногочисленным пассажирам. Никто, кроме мальчика, в борщевке не выходил. Пассажиры дремали. Закинув на спину рюкзак, мальчуган бойко выпрыгнул из автобуса. Водитель наблюдал за ним в зеркало, медля закрывать двери автобуса. Что-то словно удерживало его, не позволяя уезжать, оставляя ребенка одного. Маленькая детская фигурка на пустынной дороге. Водитель вытер со лба капли пота, ну и жара. И это только первый месяц лета, что же будет в августе? Он снова заглянул в боковое зеркало и увидел теперь рядом с мальчиком пожилую женщину в мешковатом летнем платье из темного ситца в белый горошек и линялой панами. Бабушка и внук обнимались, явно радуясь встрече. Водитель закрыл двери, все в порядке, теперь можно ехать дальше. Он видел их обоих в зеркало. Они шли рядом, пожилая женщина и ребенок, оживленно разговаривали, смеялись, жестикулировали. Но их голоса заглушал гул мотора, а проселочная дорога к Татарскому уходила от шоссе в поля. Через четверть часа автобус прибыл на конечную остановку в Славяно-Лужское, и больше они никогда не встречались. Водитель Икаруса так и не узнал, что мальчика звали Денис, а пожилая женщина была местная учительница Вера Тихоновна Брусникина. Было ровно час пополудни, а они не прошли до Татарского еще и половины пути. «Дениска, подожди, не беги так быстро, я за тобой не поспеваю. И рюкзак дай ко мне». Вера Тихоновна протянула руку, тщетно пытаясь удержать расшалившегося внука подле себя. 
Я сам, он не тяжелый. Ба, зверский пить хочется. Терпи до дома. Скоро уже придем. Там обедать будем, чай пить с вареньем. Я ведь тебя с раннего утра сегодня жду. Крыжовника набрала целое блюдо, только он зеленый еще не поспел. Да ты помнится, такой как раз больше любишь, кисленький. Вера Тихоновна от жары и быстрой ходьбы тяжело дышала. После обеда поспишь и на речку пойдем купаться. Ба, а велик мой цел? Цел твой велик. Я соседского сынка Генку Бочарова вчера позвала смазать его дышины подкачать. Да не убегай ты от меня далеко, постой. Это хлеб так растет, да? Денис показал на подступавшие к дороге колосья. Это рожь, зреет. Зернышки, видишь, какие у нее, наливаются. А ты все уже забыл? Помнишь, я тебя учила злаки различать овес, гречиху, пшеницу? У меня по ботанике во всех четвертях трайбан. А тут нечем хвастаться, милый мой. А я и не хвастаюсь, Денис вздохнул. Просто говорю, ой, у меня майка совсем взмокла. Сильно вспотел. Давай передохнем, постоим. Вера Тихоновна остановилась, сняла со спины внука рюкзак и поставила его на землю, огляделась. Кругом не было ни души. Пыльная лента проселочной дороги петляла в высокой ржи, вдали темнела полоса лягушины леса. На фоне желтого поля и бледно-голубого солнечного неба деревья казались темными, словно на густую зелень легла чья-то гигантская тень. За лягушиным лесом катила свои ленивые теплые воды речка Славянка, но отсюда с проселка ее было не видно. Зато с реки повеяло свежим ветром. По полю, словно по морю, плыли золотистые волны. Сонную полуденную тишину не нарушал ни один звук, только басовито жужжали мухи, так словно где-то во ржи собрался их целый рой, что-то манило их, привлекая все новых и новых. Солнце слепило Денису глаза, он приложил руку козырьком к колбу, поле было похоже на желтое огромное одеяло и, видимо-невидимо, высоких гибких колосьев с колкими узиками и зернами, которые до срока пальцы заболят, никак не выковырнешь. Вдали, среди мерно колышущихся под легким ветром ржаных волн, медленно двигалось что-то. Появилось и снова пропало, и вновь возникло что-то темное, странно выделяющиеся на фоне безмятежного желто-голубого пейзажа. Денис напряг зрение, стараясь рассмотреть, что же это такое, но солнце било прямо в глаза, а то, что было вдали или, возможно, лишь казалось там, среди волнующихся под ветром колосьев, снова исчезло, а потом опять появилось и вроде стало приближаться к дороге. «Бабуля, а что там? Вон там!» Денис, чувствуя какое-то непривычное смутное беспокойство, обернулся, показывая вдаль. «Где?» «Там, в хлебе. Там что, кто-то прячется?» «Кто там может прятаться?» Вера Тихоновна из-под ладони тоже пристально смотрела на волнующуюся рожь. Но из-за солнца ничего толком разглядеть не удавалось, да и глаза уже были не те. «Ты что там видел?» — спросила она внука. «Не знаю, я...» Денис смотрел на нее. «Ба, ты что?» «Давай-ка рюкзак, дай мне руку, пойдем. Но мы же хотели отдохнуть». «Уже отдохнули, пойдем скорее». Вера Тихоновна, крепко взяв внука за руку, быстро зашагала по дороге. Колосьи тихо шуршали под ветром. Солнце пекло, гудели мухи. «Идем быстрее». Вера Тихоновна, часто тревожно оглядываясь через плечо, тащила мальчика за собой. «Сейчас уже ферма будет, а там и до дома рукой подать». И не прятался там никто во ржи. Что ты? Это просто тень от столба. Никого там не было. Никто нас с тобой не догонит. Они уходили быстро, и голоса их постепенно стихали, и вот уже совсем стихли за поворотом. Над полем снова повисла душная давящая тишина. Высокая рожь стеной подступала к дороге, и эта желтая стена казалась такой плотной, такой непроницаемой. А в глубине поля Рожь на небольшом пятачке была смята, местами даже вырвана с корнем. Изломанные, изуродованные колосья покрывали темно-бурые пятна, запекшиеся на солнце. На земле была лужа. А возле нее валялось то, что привлекало и мух, и ворон, которые стаей кружили в знойном полуденном небе.